。如果你买了天平显示器的话，那么只有两种情况：第一，你是个啥也不懂的懵懂小白；第二，你是个技术超群的 FPS 高玩。天鹅屏显示器现在的色彩表现可以说被 IPS、VA 和 OLED 吊打了，可视角度和泛白问题也是一直饱受诟病。但在众多的电竞比赛中，天鹅屏仍然有着极高的出场率和难以替代的江湖地位，因为它的游戏表现实在是优势太大了。所以，我们今天的主角卓威 XL 2 5 4 0 KE 和华硕 VG 2 5 8都是采用了友达原生2 4 0赫兹的天鹅面板，区别在于华硕这台是可以超频到2 8 0赫兹，而卓威这台呢则是原生的2 4 0赫兹。如果你没有仔细去研究一下的话，那你肯定会觉得两百八十赫兹显示器肯定大于两百四十赫兹显示器，对吧？但实际上并非如此。对于那些对游戏画面极度敏感的 FPS 高玩们来说，最终决定游戏表现的可不仅仅是刷新率这么简单。你好，我是不想看到你踩坑的泸州。这期视频里，我就用两台规格相近但价格相差近一倍的天平显示器来对比一下。既然都是为了电竞而生的显示器，那我们就专注于对比它们对游戏体验有实际影响的指标。对于电竞显示器来说，最关键的指标就是动态清晰度。动态清晰度，顾名思义就是动态画面的清晰程度。在你拖动视角、拉枪和压枪这些操作的时候，动态清晰度越高，玩起来越丝滑流畅。而决定动态清晰度的，则是刷新率和拖影这两个要素。刷新率方面，华硕这边标称是280十赫兹，但实际上它出厂默认还是240十赫兹，它是通过超频超到280十赫兹的。打开的时候，菜单也会提示超频会出现闪屏的问题。也有网友反馈 ，VG 2 5 8会有掉刷新率的问题，但是在我这几天的测试和使用中暂时没有遇到。不过我要说，其实两百四十赫兹和两百八十赫兹之间差距远没有一百二十赫兹到一百六十五赫兹之间那么大。我邀请了几个不同游戏水平的朋友来肉眼观测，不论是看 UFO test 还是进游戏实测，两百四十赫兹和两百八十赫兹对于我们这种非职业格都是肉眼很难分辨的。然后就是响应速度，我们先来看一下两家的 OD 加压调节选项，卓威的 OD 呢就是 AMA， 有高和高级两档。华硕的 OD 有五档，在 UFO 飞碟拖影测试中，我们可以看到卓威在 AMA 高时拖影表现就已经很优秀了。UFO 的黑色轮廓非常清晰，高级和高的差别貌似不是很大，所以它这个菜单的翻译就有点让人迷惑。这里我问了一下卓威的客服，这两档分别是为了应对不同 P 四的面板差异，高级所加的电压会略微高一点。如果你觉得高仍然有拖影的话，那么可以开到高级试试。华硕这边的最优 OD 档位是三档，低于三档就会有一些黑色拖影，高于三档就能看到明显的白色过冲鬼影。最终，我们将2 5 4 0 KE 的 AMA 高和 VG 2 5 8的 OD 三档做个对比，可以看到卓威的拖影表现还是略胜一筹 ，UFO 的轮廓更加清晰，几乎没有重影，而华硕这边呢会有轻微的重影。在动态清晰度这块，卓威确实是职业级别的，而且他给出的选项更像是工程师经过细心调教后交给玩家的满分答卷。华硕这边的档位调节呢，就需要玩家自己慢慢摸索和调试。可以看出 ，OD 调教这块，卓威确实更用心一些。当然了，两台显示器都是远胜于同价位的 IPS 屏幕的，这也是天屏最大的优势。这种天平电竞显示器最大的受众就是 FPS 游戏玩家了，所以我们采用无畏契约来对比一下两款显示器在明亮处、暗部和烟雾弹中的表现，看看谁的能见度最佳。显示模式方面，华硕这边呢就有默认的 FPS 模式，卓威这边官方针对不同的游戏提供了不同的配置参数推荐，无畏契约的推荐参数无上，我又采用官方推荐的来。在无畏契约的明亮场景中，我感觉卓威这边的色彩是失真的，但这种失真是为了突出红色和黄色，让敌人在画面中更加明显。因为我们知道敌人的血条和轮廓一般都是红色或者黄色的，而华硕这边呢，依然是采用一个比较传统的调色方案，倾向于还原游戏本来的颜色。我觉得对于为了追求胜利不顾一切的职业哥们来说，卓威这种调色方案显然有点物理外挂的意思了。而在暗部场景下，卓威和华硕也都提供了他们的增强方案，卓威的叫 Black Equalizer， 华硕的叫 Shadow Boost。卓威是可以从1到二十档进行自由调节的，可以调到最适合不同游戏的那一档，并且保存为自定义设置。而华硕这边只有四档可以调。从实际观感来说，我感觉卓威显然要更亮一点，档位越高，暗部越亮，也要更容易发现暗部的敌人。最后，我们尝试一下走进烟雾弹，也能感觉到卓威的人物模型要更加明显一点。这下我知道为什么职业哥们都喜欢用卓威了，它的这个调色方案就是完全不顾游戏本来的面貌，只为了精确找到敌人而存在的。关于外观设计和接口方面，我这边就不多废话了，列了一个表格给大家参考。可以注意到，卓威这边是除了显示器的最基础的底座支架，还配备了防干扰的遮光板和快速调节的 OSD 控制器，并且是内置电源，这点要好评。华硕一脉相传的外置电源，甚至到了 ROG 的高端型号显示器依旧是外置，这个我确实是深受其害。
。关于底座，卓威和华硕的底座也都是方形底座，这点都是要好评的。不过卓威的这个底座面积更小。不管你是鞋垫先还是超大鼠标垫的玩家，都是非常友好的。这点建议所有显示器友商都能学习一下，不要再搞什么分叉式的反人类两脚底座了。并且，卓威这边还在底座和支架上都提供了刻度，方便玩家在搬动显示器后，依旧能够找到最适合自己的角度。而这么多小细节，恰恰是卓威这么多年来赞助职业比赛并收获职业跟风的反馈，从而进一步改进得来的。相信能够看到总结的，应该都是对电竞非常热爱的玩家，不然也不会去考虑一块 T N 屏。今天测试的这两款显示屏在 FPS 游戏中的表现都非常不错，它们的面板响应速度都很快，但得益于卓威在电竞领域的深耕，而在实际的游戏表现方面，会更懂在座的各位 Simple 和康康们更想要什么，所以在拖影控制和游戏画面的色彩表现方面都是更优秀一些的。总而言之，我觉得对于那些对于自己的操作非常苛刻、追求更高段位的玩家们来说，卓威的溢价是值回票价的，毕竟是职业哥同款，要是跟职业哥用一样的设备的都打不过，那就只能怪自己菜了。OK， 那我们这期视频就到这里了。如果你觉得对你的选购有帮助的话，就稍微一个赞吧。希望能在下期视频里与你相遇哦，拜拜。